Hello, how are you doing? Welcome back to Hinglisha. This is Dr. J. Sid and you are watching Hinglisha. Today we are going to talk about all uses of wood. Guys, wood English ke versatile words mein se ek word hai. Ye itni zada baar istemal hota hai aur itne alag alag senses mein istemal hota hai ki student, achche se achche student confuse ho jata hai. To maine socha ki main wood ke sabhi uses ko लिस्ट करूं एक एक यूज को जितने भी यूज होते हैं तो मैंने इसके लिए इंग्लिश नॉवेल्स जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं जैसे कि जे के रोलिंग है डेन ब्राउन है इन सब की जो नॉवेल्स है मैंने उनको अच्छे से पढ़ा समझा और मैंने वुड के सभी जो है इस्तेमाल जो यूजेस हैं मैंने उनको लिस्ट किया है आपके लिए तो आप वुड के ये सभी 15 इस्तेमाल जब पढ़ जा, पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो उसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा सबसे पहले आप ये दो सेंटेंसेस देखिए ये दोनों सेंटेंसेस मैंने जो बहुत ही फेमस राइटर्स हैं उनकी नॉवेल से या बायोग्राफी से लिया है पहला सेंटेंस है आप देख सकते हैं यहां पर शी रिपीटेड सस्पिशियली ट्राइंग टू टेक द नोट फ्रॉम हमाइनी बट हमाइनी वुडंट लेट गो ये जेके रोलिंग जो कि हैरी पॉटर की लेखिका हैं उनके उपन्यास से लिया गया है हैरी पॉटर के बुक नंबर 2 से और दूसरा सेंटेंस है जिसमें आफ्टर शी एंड जनरली डाइवोर्स इन 1962 जॉन एम्बार्क ऑन अ ड्रीम एंड पेपर टेट क्लाइव दैट हर डॉटर हु ग्रो अप टू बिकम द अक्लेम नॉवेलिस्ट मोना सिम्पसन वुड कैप्चर इन हर बुक एनीवेयर बट हियर ये स्टीव जॉब्स द एक्सक्लूसिव बायोग्राफी बाय वाल्टर आइजकसन से लिया गया है इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखिए क्या आप इन दोनों वाक्यों का अर्थ बता सकते हैं और क्या मुझे बता सकते हैं वुड किन अर्थों में यहां पर हुआ है इस्तेमाल ये देखिए ये है वुडंट और ये है इसमें वुड आप इन दोनों सेंटेंसेस को चाहे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और मुझे आपको इनका अर्थ बताना है तो वुड जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश के वर्सेटाइल वर्ड्स में से एक है और आज हम इसके सभी 15 यूजेस की बात करने जा रहे हैं लेट्स गेट स्टार्टेड इंग्लिश में वुड के टोटल कितने यूज होते हैं यानी वुड कितनी तरह से यूज होता है तो इंग्लिश में वुड के कुल मिलाकर 15 यूजेस होते हैं इनमें से वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के 12 यूजेस होते हैं और वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के 3 यूजेस होते हैं इस पोस्ट में हम वुड के सभी 15 यूजेस को अच्छे से समझने वाले हैं आइए शुरू करते हैं पहले यूज से जो कि काफी कॉमन है और हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं वहां इसके बारे में बताया जाता है इसमें होता क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट की हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर की हो तो उसमें हम विल को वुड से रिप्लेस कर देते हैं जैसे शिक्षक ने बच्चे से कहा तुम एक महान व्यक्ति बनोगे तो द टीचर सेड टू द बॉय यू विल बी अ ग्रेट मैन पर जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे शिक्षक ने बच्चे से कहा कि तुम एक महान व्यक्ति बनोगे तो द टीचर टोल द बॉय दैट ही वुड बी अ ग्रेट मैन वुड का दूसरा यूज ये भी हमें पढ़ाया जाता है जो हम अपने जो हम इंग्लिश सीखने वाली हमारी बुक्स होती हैं उनमें हम पढ़ते हैं पास्ट में बार-बार होने वाला काम या ऐसा काम जो कि भूतकाल में किसी की आदत बताता हो एग्जांपल वह शाम में हमें कहानियां सुनाया करता था ही वुड टेल अस स्टोरीज इन द इवनिंग वुड का तीसरा यूज किसी से कुछ मांगने या पूछने के लिए जब आप आदर इज्जत या शिष्टाचार से किसी से कुछ मांग रहे हो क्या आप मुझे एक पेन दे दोगे वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन वुड का चौथा यूज सेकंड कंडीशनल में सेकंड कंडीशनल पर मेरी अलग से वीडियो है तो आप वो वीडियो भी देखिए अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा कि सेकंड कंडीशनल क्या होते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर की ऐसी कंडीशन को हम सेकंड कंडीशनल कहते हैं जिसके पूरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जैसे अगर हमारे पास कार हो तो हमारी गिनती अमीरों में हो इफ वी हैड अ कार वी वुड बी काउंटेड अमंग द रिच कंडीशनल टाइप टू स्टेट ऑफ पजेशन अगर तुम्हारी जगह मैं हूं तो उसकी मदद कभी ना करूं इफ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प हिम कंडीशनल टू स्टेट ऑफ बींग वुड का पांचवा यूज बात में झिझक या हेजिटेशन दिखाने के लिए आपको कहना है सेंटेंस में तुम्हें अपनी कार दे दूंगा तो आप यूज करेंगे आई विल गिव यू माई कार पर अगर आपको कहना है मैं तुम्हें अपनी कार दे तो दू पर आई वुड गिव यू माई कार तो इसमें हम झिझक दिखाने के लिए भी विल को वुड से रिप्लेस कर देते हैं 
चलिए चलते हैं वुड के छठे यूज की तरफ भूतकाल की बात बताते हुए आगे चलकर ऐसा होने वाला था का भाव प्रदर्शित करने के लिए ये यूज बायोग्राफीज में बहुत देखने को मिलता है वह एक होनहार बच्चा था और आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला था बना यानी कि तो ही वॉज अ ब्राइट किड एंड ही वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन तो ये जो बनने वाला था के सेंस के लिए हमने वुड बिकम का यूज यहां पे किया है वुड का सातवा यूज प्रोबेबिलिटी के लिए जब आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो तो उसमें भी वुड का यूज होता है जैसे एक सेंटेंस में पढ़ूंगा फिर आपको थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में कितनी दुष्ट किताब है यानी किताब अच्छी नहीं है उसके बाद उसमें गलत गलत बातें लिखी गई हैं ऐसी किताब तो कोई बिगड़ा हुआ इंसान ही लिखेगा या ऐसी किताब तो कोई बिगड़ा हुआ इंसान ही लिख सकता है या ऐसी किताब तो कोई बिगड़ा हुआ इंसान ही लिखता या लिख सकता था अगर आप माइंड में ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इस इन लिखेगा को लिखता है लिखता है या लिखता लिख सकता है लिख सकता था से रिप्लेस करने पर वर्ड के मीनिंग सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि किताब ऑलरेडी लिखी जा चुकी है हम बस उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तो इसमें हम कहते हैं दिस इज एन ईविल बुक ओनली अ डिप्रेव्ड पर्सन वुड राइट सच अ बुक तो वुड राइट का मतलब है लिखेगा या लिख सकता है या लिख सकता था हमें ऑलरेडी पता है किताब लिखी गई है तो इसको थोड़ा हम जो है अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी के लिए जो है वुड का यूज होता है वुड का आठवा यूज किसी बात पर हैरत आश्चर्य या असहमति नाराजगी प्रकट करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड के साथ वुड का यूज होता है उसके पास तो अपनी किताब है वो तुम्हारी किताब क्यों चुराएगा ही हैज हिज ओन बुक वाई वुड ही स्टील योर बुक तो है ना इंटरेस्टिंग ये सारे जो यूजेस हैं जो आपने पहले ना पढ़े होंगे वुड का नोवा यूज काश वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट या फ्यूचर की इच्छा बताने के लिए काश पर भी मेरी अलग से वीडियो है तो वीडियो भी जरूर देखिएगा काश मैं अमीर बन जाऊं आई विश आई वुड बी रिच वुड का दसवा यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट या डिडेंट की जगह ऐसे सेंटेंसेस में जब रिक्वेस्ट या कोशिश करने पर भी कोई काम ना हो तो हम डिड नॉट की जगह वुड नॉट यूज करते हैं ये डिड नॉट एक सिंपल एक्शन बताता है और वुड नॉट का यूज आपको बताता है कि ऐसा जो है कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है जैसे मैंने उससे कई बार पूछा पर उसने जवाब नहीं दिया तो आई आस्क हर मेनी टाइम्स बट शी वुड नॉट या वुड रिप्लाई तो इसमें अगर मैं चाहूं तो शी डिड नॉट रिप्लाई भी आ जाएगा और उससे इसके अर्थ पर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वुड या वुड नॉट का यूज ये प्रदर्शित करता है यहां पे देखिए वो डंड इसको हम डिड नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं ये ये प्रदर्शित करता है कि वो जानबूझ का जवाब नहीं दे रही थी जेम्स ने जोर से दरवाजे पर धक्का मारा पर दरवाजा खुलकर नहीं दिया जेम्स पुस्ट हार्ट अगेंस्ट द डोर बट द डोर वुड नॉट ओपन तो इसमें आपने देखा कि वुड नॉट का यूज हुआ है हालांकि हम डिड नॉट कर सकते हैं लेकिन वुड नॉट कहकर हम इस बात पर जोर देते हैं कि दरवाजा खुलकर नहीं दे रहा है कोशिश की जा रही है चलिए चलते हैं वुड के इलेवेंथ यानी ग्यारहवें यूज की तरफ ये भी एक बहुत स्पेशल यूज है जब हम प्रे करते हैं या सो दैट वाले सेंटेंसेस में यानी ताकि वाले सेंटेंसेस में जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज को का मतलब होता है जो की के बाद वाली जो क्लॉज होती है उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं तो उसमें भी हम वुड का यूज करते हैं जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं प्रार्थना करती थी कि पिताजी हमारे साथ रहें। एज अ लिटिल गर्ल आई प्रेड दैट माय फादर वुड स्टे विद अस। बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा ताकि वो स्कूल की छुट्टी ना करे द एल्डर ब्रदर इज कॉल्ड इट द यंगर ब्रदर सो दैट ही वुड नॉट बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल तो इसमें आपने देखा कि वुड आ रहा है आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें पिताजी हमारे साथ रहें वो स्कूल की छुट्टी ना करें आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप इनकी जो मेन क्लॉज है उसे हटा दें यहां से 
यानी जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं प्रार्थना करती थी इसको हटा दे पिताजी हमारे साथ रहे इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करें इसी तरह आप वो स्कूल की छुट्टी ना करें इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश आपको करनी है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने इंग्लिश कैसे बनाई है फिर मैं आपको बताऊंगा इसको के इसमें और इस तरह के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है वुड का बारहवा यूज मॉडल पास्ट के लिए तो अब एक सवाल है कि मॉडल पास्ट क्या होता है प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेज में अगर है की जगह होगा जोड़ने से जो टेंस बनता है उसे ही हम मॉडल पास्ट कहते हैं यानी सेंटेंस है जेम्स तुम्हें अच्छी बातें बताता है तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे जेम्स टेल्स यू गुड थिंग्स लेकिन अगर मैं आपको कहूं जेम्स तुम्हें अच्छी बातें बताता होगा तो ये एक मॉडल पास्ट सेंटेंस है और आपने अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो हो सकता है पहली बार आपके माइंड में ये बात आ रही हो आपके सामने तो आप फर्क समझिएगा जेम्स तुम्हें अच्छी बातें बताता है और जेम्स तुम्हें अच्छी बातें बताता होगा दोनों में क्या डिफरेंस है तो दोस्तों जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसके जो सेंटेंसेस में हमने होगा से रिप्लेस करने पर मॉडल पास्ट बनाया तो इसमें जो मॉडल पास्ट इंडेफिनिट और मॉडल पास्ट कंटिन्यूस है इनके जो सेंटेंस हैं वो आपको जो बनेंगे वो वुड से बनेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जैसा जेम्स तुम्हें अच्छी बातें बताता है तो जो वर्ब है उससे पहले जो है वुड आ जाएगा और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑग्जिलियरी वर्ब डू या डज यूज नहीं होगी या डिड यूज नहीं होगी अगर पास की बात है बल्कि वुड यूज होगा तो जेम्स तुम्हें अच्छी बातें बताता होगा जेम्स वुड टेल यू गुड थिंग्स विल्सन किताब पढ़ रहा होगा विल्सन वुड बी रीडिंग अबू तो ये बारह यूज देखे जो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के थे अब तीन यूजेज वुड के और बचे जिनमें हम यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब की वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वुड का तेरहवा यूज है इन्हीं दो से मिलता हुआ मॉडल पास्ट परफेक्ट और मॉडल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस राजन एक किताब लिख चुका होगा राजन ने किताब लिखी होगी तो राजन वुड हैव रिटिन बुक तुम्हें ये जॉब करते हुए पांच महीने हो गए होंगे यू वुड हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर फाइव मंथ्स चोर खिड़की से कूदा होगा तथी वुड हैव जंप्ड आउट ऑफ द विंडो जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई होगी तो क्या आप मेरे सेंटेंसेस से कुछ पता लगा रहे हैं मैं कहना चाह रहा हूं अगर आप पास्ट की किसी बात के बारे में अंदाजा लगा रहे हो तो हम मॉडल पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं चोर खिड़की से कूद गया होगा हम नहीं जानते चोर खिड़की से कूदा या नहीं कूदा हम नहीं जानते जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई या नहीं हुई लेकिन जब हम पास्ट की किसी बात को रिक्रिएट करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई होगी लाइफ वुड हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर वुड का चौथावा यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में ये पहले यूज की ही तरह है उसमें भी हमने पढ़ा था कि जहां पे विल वुड से रिप्लेस हो जाता है बस सेम है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और वो रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह यूज हुआ है कि रिपोर्टिंग जो क्लॉज है वो रिपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो पास्ट का है देखिए शिक्षक ने प्रिंसिपल को बताया बच्चे मार्च के अंत तक कोर्स पूरा कर लेंगे तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे द टीचर सेट टू द प्रिंसिपल द चिल्ड्रन विल हैव फिनिश देयर कोर्स बाय द एंड ऑफ मार्च अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाऊ शिक्षक ने प्रिंसिपल को बताया कि बच्चे मार्च के अंत तक कोर्स पूरा कर लेंगे तो इसमें विल को हम वुड से रिप्लेस कर देंगे द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट द चिल्ड्रन वुड हैव फिनिश देयर कोर्स बाय द एंड ऑफ मार्च वुड का पंद्रहवा यूज यानी के लास्ट यूज थर्ड कंडीशनल में और आई होप के थर्ड कंडीशनल आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये पास की अधूरी इच्छा यानी हाइपोथेटिकल पास के लिए यूज होता है यू करते तो यू हो जाता अगर तुम कल आ जाते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता इफ यू हैड कम टू मी यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प यू तो इस तरह आपने वुड के सभी पंद्रह यूजेज आपने ये देखे हैं ये हमने पंद्रह यूजेज देखे अब हम शुरू में जो मैंने दो सेंटेंसेस का जिक्र किया था उन पर चलते हैं और अब आप इन पंद्रह यूजेज को जब याद कर लोगे तब आप दोबारा से ध्यान देना कि 
ये पंद्रह सेंटेंसेस जो हमने पंद्रह यूजेस कवर किए जो यूज मैंने आपको बताए थे क्या इन्हीं दो में आ रहे हैं तो मैं दोबारा से आपके सामने पढ़ता हूं शी रिपीटेड सस्पिशियली ट्राइंग टू टेक द नोट फ्रॉम हमाइनी बट हरमाइनी वुडंट लेट गो शी रिपीटेड सस्पिशियसली ट्राइंग टू टेक द नोट फ्रॉम हरमाइनी बट हरमाइनी वुडंट लेट गो तो ये वुड का कौन सा यूज है दसवा यूज है देखिए दसवें यूज की तरफ मैं आपको ले चलता हूं ये का दस वायुस पास इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट की जगह यूज होता है अगर रिक्वेस्ट या कोशिश करने पर भी कोई काम ना हो तो आ जाइए आप यहां पर तो सेंटेंस का जो यहां पे है अगर आप मैं इसको वुडंट को डिडंट से रिप्लेस कर दूं तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे बट हरमाइनी डिडंट लेट गो लेट गो का मतलब छोड़ना होता है तो शी रिपीटेड सस्पिशियली सस्पिशियसली उसने शक की लहजे में दोहराया और हरमाइनी के हाथ से कागज लेने की कोशिश की लेकिन हरमाइनी ने नहीं दिया तो इसमें वुडंट का यूज डिडंट की जगह यह बता रहा है कि हरमाइनी ने कोशिश करके उसको नहीं छोड़ा यानी कि सिंपली ऐसे नहीं है कि हम उसमें कोई फीलिंग uh, नहीं ला रहे हैं कि उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा सिंपली अगर डिडंट का यूज होगा तो हम कहेंगे कि उसने नहीं छोड़ा लेकिन वुडंट का यूज हमें बता रहा है यहां पर कि हरमाइनी ने बलपूर्वक उस कागज को पकड़े रखा वुडंट लेट गो छोड़कर नहीं दिया तो ये वुड का दसवा यूज है जब वुड का यूज रिडंट की जगह होता है अब दूसरा सेंटेंस है जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टीव जॉब्स की जो ऑफिशियल बायोग्राफी है जो कि वाल्टर आइजकसन ने लिखी है द एक्सक्लूसिव बायोग्राफी जो है उसमें ये सेंटेंस है आफ्टर शी एंड जनरली डाइवोर्स इन 1962 जोआन एम्बार्क ऑन अ ड्रीमी एंड पेरीपेटेटिक लाइफ दैट हार डॉटर हु ग्रीव अप टू बिकम द अक्लेम नॉवलिस्ट मोना सिमसन वुड कैप्चर इन हर बुक एनी वेयर बट हेयर तो इसमें जो है ये वुड का यूज है यहां पर ये देखिए ये वुड है मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि ये वुड का कौन सा यूज है ये है वुड का छठा यूज और कौन सा छठा यूज यहां देखिए भूतकाल की बात बताते हुए आगे चलकर ऐसा होने वाला था का भाव प्रदर्शित करने के लिए तो इसका मतलब जब उसके और जंदली के बीच 1962 में तलाक हो गया तो जोआन एक सपनों भरी घुमंतु जिंदगी पे निकल गई पेपेटेटिक का मतलब है जो इधर उधर घूमता रहता है हु दैट हर डॉटर जिसका जिक्र हु ग्रू अप टू बिकम द अक्लेम नॉवेलिस्ट उसकी डॉटर के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी बेटी जो बड़ी होकर प्रतिष्ठित उपन्यासकार बनी आगे चलकर अपनी किताब एनी वेयर बट हेयर में किया तो इसमें जो है वुड का यूज एक ऐसे सेंस में यूज हुआ है कि आगे चलकर ऐसा हुआ तो जो उसकी बेटी थी वो प्रतिष्ठित उपन्यासकार बनी जिसका जिक्र वो आगे चलकर अपनी किताब एनी वेयर बट हेयर में करने वाली थी तो आपने इस तरह पहचाना है वुड का छठा यूज था तो गाइज इस वीडियो में हमने वुड के सभी फिफ्टीन यूजेस कवर किए हैं हर एक यूज पर मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें उम्मीद है आपने इस वीडियो में सीखा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मच